。十年前，在下午两点，李香边的李俊昊十年后竟然成了男爱豆，直拍 Top 一，这算不算是最爽的逆袭？二零二一年，二代野兽团两皮米时隔五年回归，照理来说，六名成员都已经年过了三十岁。若能看出一些岁月的痕迹，其实也并不奇怪。可点开直拍的粉丝却意外发现了逆生长的李俊昊。当天，他戴着金丝眼镜，穿着凸显肩宽的白衬衫，从此小说里的斯文败类有了脸。随手扔一下，眼镜就为自己扔出了百万直拍。此后，排队等价的粉丝足足可以绕南韩一圈。与此同时，更多人在问：在人均退伍及蛮化的韩国，为什么李俊昊能实现颜值的飞跃？我想是他差点被 JYP 开除的经历为他敲响了警钟。在进入 JYP 前，李俊昊拿到了竞争率为六千五百比一的选秀冠军。然而，当他信心满满的走进 JYP 的大门后，却发现早在一二轮就被淘汰的玉泽演和黄灿胜比自己更受朴振英的喜爱。时间久了，李俊昊变得越来越没有自信，甚至一度到了要被公司除名的程度。이제회사에서는이제저를제명하기로결심을했었던적이있어요예저그저랑조금친했던직원분한테그얘기들었어요준아너가지금좀많이안좋은상황이니까최선을다해서너의인물티를다보여줘라出道后，为了证明自己，他一度成了团里的特技，担当经常在舞台上有一些翻跟头的动作。然而，在一次演唱会的准备途中，他从两米高的高度头部着地，摔到失去了意识。尽管右肩落下了习惯性脱臼的病根，他也没有选择放弃偶像事业。多少近期刚入坑的粉丝看到这里都想说一句：“李俊昊，你的福气在后头呢。”李俊昊大概是韩娱史上第一个需要在节目上澄清自己是直男的偶像，因为他的绯闻对象实在是太多了，造成这一场面的罪恶之源是洪熙天。一次录制综艺的间隙，他突然偷吻了正在休息的李俊昊。新장촬영을하던때였는데요네쉬는시간에갑자기누가제머리뽀뽀를한거예요오머리네그래서머리가밝은가머리가되게딱밝은거예요아너무귀여워서그런거예요洪熙天是拜托了冰箱里的主厨，在韩娱界早已是把自己跪门谢下来的存在。尽管两人熟识李俊昊，还是忍不住脱口而出：“我是直男。”저도모르게전여자좋아요이렇게말했거든요而这已经不是李俊昊第一次差点被卷入深闺之众了。首先是被指认电影讲理上完全无视其他女演员眼里只有袁彬，虽然李俊昊当场解释了一番。啊，유비백이한게있어요예근데제가손가락을이렇게짚은곳에원빈선배님아원빈씨같아요但在圭贤眼里，这是另外一番意思。其次又被质疑当众表白李秉宪。看看成员们堂皇的表情，就知道这一幕有多离谱。但谁能想到，这只是李俊昊的口误。근데저도이병선이진짜존경했어요아그럼이렇게사적으로뭐그래도예약을해,해도되는건가싶어서이제마음속을준비했잖아요예약을해주면이렇습니다제가개인적인얘기지만이병선이정말사람이없어요오等到和金宇彬一同拍摄电影《二十》的时候，又意外成了申敏儿的劲敌。햇빛이너무비치면제눈도작은데약간눈뜨기가너무어려워요근데갑자기얘가이렇게슥키가크니까슥이렇게그림자를만들어주더라고요배려심에배려심이있구나제가생각을했는데나중에또찾길에서뭔가자기가먼저찾길에가가지고저를약간여성에스코트하듯이이렇게챙겨주고开始的观众都以为这是兄弟情，没想到李俊昊在今年成为了男女通吃的对象。以爱豆身份打败鱿鱼游戏里正宰的李俊昊，真的拿的是史上最水的师弟吗？前不久落幕的百想艺术大赏上，李俊昊成了该奖创立五十七年来首位爱豆出身的最佳男演员。和他一同入围该奖项的还有影帝李正宰，以及当红小生丁海寅。于是，戏剧化的一幕出现了李俊昊，无论从经验还是荧幕人气上来讲，都远不及以上两位。因此，在公布奖项的第一时间论坛，给他扣上的名号是“最水师弟”。
。说这话的人，我想他一定是戴上了爱豆演技差的有色眼镜。毕竟李俊浩在拿奖前的名号是拯救电视台收视率的男人。在《衣秀红镶边》开播之前，作为韩国三大电视主流媒体之一的 MBC 已经连续三年没有收视率创双数的剧，这实在是面上无光。而这部剧的出现逆转了这一窘境，成了去年收视率的 Top 四。其次，百想公开的投票结果中，李俊浩以四票优势被杀。李正宰被认为展现了期待以上的演技，而造就这一结果，少不了他的努力。李俊浩是左撇子，但在史剧的设定中，王的惯用手必须是右手。为了练习，李俊浩每天强迫自己夹豆子，但三十年来的习惯哪有那么容易改变？快要烦躁爆发的时候，他就开始敲木鱼静心。啊啊啊<笑><笑>除此之外，李俊浩每天都会做一个半小时的运动，只有周日休息，每天只吃不加任何调味剂的鸡胸肉，才会有剧中那段十分养眼的腹肌镜头。十年如一日，如此自律上进的人，怎么可以单单用一个爱豆身份就否定他所有的努力呢